আওয়ামী ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আর বিএনপি জামায়াত জ্বালাও পোড়াও করে কিশোরগঞ্জের মিঠা ময়নে সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় হাওড়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সেনা নিবাস উদ্বোধন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি খান্তাজনী হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দুই মাসের ব্যবধানে গ্রাহক পর্যায়ে আবারও বাড়ল বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি কাল থেকে কার্যকর গরমে লোড শেডিং এর ইঙ্গিত উপদেষ্টার আদানির বিদ্যুৎ নিয়ে ডেইলি স্টারের সংবাদ বিভ্রান্তিমূলক প্রতিযোগিতামূলক দামেই পাচ্ছে বাংলাদেশ বলছেন জ্বালানি সংশ্লিষ্টরা এখনই রাজনীতিতে ফিরছেন না বেগম জিয়া স্থায়ীভাবে মুক্ত হলেই ভেবে দেখবে দল জানালেন মির্জা ফখরুল মুক্তির জন্য আদালতে যাননি বিএনপি নেতারা বলছে আওয়ামী লীগ মাঝরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা শুরু দিন এনে দিন খাওয়া জেলের ঘরে পৌঁছেনি এক ছটাক চালো প্রতি বছরই সময় মতো না মেলায় জীবন ধারণ হয়ে পড়ে কঠিন ব্যবস্থা নেই অত্যাচার আর শোষণ ছাড়া বিএনপি মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন গেল চোদ্দ বছরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আগামী জাতীয় নির্বাচনে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট প্রত্যাশা করলেন তিনি বিকেলে কিশোরগঞ্জের মিঠা ময়নে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশের সব হাওড়াঞ্চলে উড়াল সড়ক নির্মাণের ঘোষণাও দেন সরকার প্রধান সালাউদ্দিন লিয়া ও বাবুল হোসেনের ছবিতে মিঠা ময়ন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় হেঁটে নৌকায় মিছিল নিয়ে এই যাত্রা মিঠা মইনে প্রধানমন্ত্রীর সুধী সমাবেশের স্থলের দিকে রাষ্ট্রপতির অতিথি হয়ে কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকায় পঁচিশ বছর পর এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এক নজর দেখতে ছুটে চলছেন হাওরবাসী মানুষ মঙ্গলবার দুপুরে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা যখন মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে মিঠা মইনের হ্যালিপ্যাড মাঠে পৌঁছান তখন সুধী সমাবেশ উপলক্ষে অপেক্ষায় লক্ষাধিক মানুষ বেলা তিনটার কিছু আগে প্রধানমন্ত্রী সমাবেশ মঞ্চে উঠলে স্লোগানে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অপেক্ষমান সাধারণ মানুষ মঞ্চে বর্ণাঢ্য এই সফর স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি পুত্র স্থানীয় সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহমেদ তৌফিক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের পর বক্তব্য দিতে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুষ্ঠু পরিকল্পনায় হাওড়ের দুর্দিনকে সরকার নির্বাসনে পাঠিয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন মাছের মতো শস্য সংরক্ষণাগারও গড়ে তোলা হবে এখানে বলেন ফসল উৎপাদনে সংকট এড়াতে হাওড়ের সব সড়ক হবে উড়াল এখানে একটা রাস্তা ছিল না কোনো কিছুই ছিল না শুধু পানি আর পানি এমনকি একটা রিক্সা নৌকায় করে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু সে রিক্সা চলারও জায়গা ছিল না গত চোদ্দ বছরে এই হাওড় অঞ্চলে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে সুধী সমাবেশে রাজনৈতিক বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন বিএনপি মানুষের কষ্ট বাড়ালেও আওয়ামী লীগের কাছে মানুষ কল্যাণ আর উন্নয়ন পেয়ে এসেছে যারা মানুষকে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা করতে পারে মানুষের কোনো কল্যাণ করতে পারে না আসছে নির্বাচনেও হাওরবাসীর সমর্থন চান শেখ হাসিনা স্থানীয় ভাষায় ভোট চান হাওরবাসীর কাছে শুধু হাওর নয় সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস রোগীদের বিনামূল্যে ইনসুলিন দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা
প্রত্যন্ত এই হাওড় জনপদে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন তার সরকারের লক্ষ্য তৃণমূলের উন্নয়ন আর সেই নীতিগত পরিকল্পনার সুষ্ঠু তদারকির ফলেই হাওড়কে বদলে ফেলা বাস্তবতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে আগামী দিনে উন্নয়নের সার্বিক গতিধারা বজায় তাই হাওড়বাসীকে নৌকার পাশেই সবসময় চাইলেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ মিঠামইন কিশোরগঞ্জ এর আগে কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন সেনানিবাসের কারণে এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এই অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের ইচ্ছেতেই নতুন এই সেনানিবাস নির্মাণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি কিশোরগঞ্জের হাওড়ের মানুষ পেল নতুন একটি সেনানিবাস পিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সেনানিবাসটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ফোর্সেস গোল দু হাজার তিরিশ বাস্তবনের ধারায় পদাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং এসএসডি এবং সিএমএইচ এই চারটি ইউনিট নিয়ে যাত্রা শুরু করল নবনির্মিত সেনানিবাসটি মিঠামইন এমনিতেই বন্যাপ্রবণ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনানিবাসটি সরকারের দুর্যোগ ক্ষমতা আরও বাড়াবে শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে সেনানিবাসে স্কুল ও কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে এই হাওড় অঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধিও পরিকল্পনা আছে মঙ্গলবার সকালে ঢাকা থেকে মিঠামইনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকতা শেষে ক্ষুদ্রধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন নতুন এই সেনানিবাসটি এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবে সে সময় তিনি সেনানিবাস তৈরির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন বলেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এই অঞ্চলের মাটিও মানুষের একান্ত আপন তার ইচ্ছেতেই তৈরি হয়েছে নতুন এই সেনানিবাস বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ যিনি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এই অঞ্চলে একটা সেনানিবাস হোক তার উদ্দেশ্য হলো সেনানিবাস হলে এই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে এবং তাই ইচ্ছায় এই সেনানিবাসটা আমরা গঠন করেছি এবং তার নামেই এই সেনানিবাস আমরা উৎসর্গ করেছি তিনি বলেন এলিভেট সড়কের সঙ্গে আব্দুল হামিদ সেনানিবাস সংযোগের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকা সহ সিলেট এবং ঢাকার যোগাযোগও সহজতর হবে ফলে যোগাযোগ তো বটেই বাড়বে আর্থ সামাজিক উন্নয়নও এই সেনানিবাসে এখন স্কুল হবে চিকিৎসা কেন্দ্র হবে কলেজ হবে আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি প্রতিটি হাওড় বিল জলভূমি অঞ্চলে সমস্ত রাস্তাগুলো এলিভেটেড করা হবে যাতে বর্ষাকালে পানি চলাচল অব্যাহত থাকে এর আগে উনিশ পদাতিক ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী সেনানিবাসে একটি গাছের চারাও রোপণ করেন তিনি স্বাক্ষর করেন পরিদর্শন বইতে হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ এ নিয়ে আলোচনায় স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী কামরুজ জামান মামুন যাচ্ছি তার কাছে মামুন আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যেমনটি আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে যাচ্ছেন তিনি তো তারই সুবাদে আজকে তিনি প্রায় দুই যুগ পর কিশোরগঞ্জে গিয়েছেন সফরে এই সফর নিয়ে এটি তো আজকের সম্ভবত সব থেকে আলোচিত ঘটনা এই সফর নিয়ে আপনার কাছে একটু আমি বিস্তারিত জানতে চান আপনি যেমনটা বলছিলেন যে দুই যুগ পর তিনি মিঠামইনে গিয়েছেন কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে আসলে দুই যুগ বলতে যদি বলি আপনাকে উনিশশো আটানব্বই সালে উনি গিয়েছিলেন কিশোরগঞ্জ সফরে মিঠামইনে গিয়েছিলেন তিনি সে সময় আটানব্বই সালে যে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ সেই বন্যা পরিস্থিতি অবলোকন করতে তিনি গিয়েছিলেন বন্যার তোদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে কিন্তু তার আর আসলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তো আজকে পঁচিশ বছর পর তিনি যখন মিঠামইনে পা রাখেন তখন কিন্তু তার আগ থেকেই বলে রাখি আপনাকে যে তিনি আজকে বিকেলে যে জনসভায় অংশ নিয়েছেন আপনি দেখেছেন যে সেখানে অংশ নিতে কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ লাখো মানুষ কিন্তু সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন নদীপথে সড়ক পথে যে যেভাবে পেরেছেন আসলে এসে প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখার জন্য তারা যে হেলিপ্যাড মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তারা সমবেত হয়েছিলেন তো আসলে অত্যন্ত ব্যস্ত একটা সফরসূচি ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আজকে এবং সেই সফরসূচি সম্পর্কে যদি আপনাকে বলি যে তিনি আজকে মিঠামইনে আসলে কোন কোন ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন বা কোথায় কোথায় গিয়েছেন বলা চলে তিনি এক প্রকার দাওয়াতেও গিয়েছিলেন মেহমান হয়ে মিঠামইনে বর্তমান যিনি রাষ্ট্রপতি রয়েছেন তার দাওয়াতে বলি পঁচিশ বছর পর হাওড়ে শেখ হাসিনা উনিশশো সালে প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার মিঠামইন সফর করেন যেটি বলছিলাম শুরুতে আপনাকে বেলা এগারোটাই হেলিকপ্টারে করে ঢাকা থেকে মিঠামইনে পৌঁছান সদরের ঘোড়া উত্রা নদীর তীরে দুশো পঁচাত্তর একর জমিতে সেনানিবাস উদ্বোধন করেন তিনি এবং এটি কিন্তু প্রথম সেনানিবাস কৃষকগঞ্জের মিঠামইনের কামালপুরে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন হেলিপ্যাডে মাঠে জনসভায় যোগদান করেন এই যে মধ্যাহ্ন ভোজে তিনি অংশগ্রহণ করেন এটি নিয়ে কিন্তু আসলে আমরা দেখছি গতকাল বা আজও কিন্তু গণমাধ্যমগুলোতে 
খবর প্রকাশিত হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী মেহমান হয়ে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতির বাসায় বাড়িতে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে বরণ করার জন্য কিন্তু একদিন আগেই মিঠামইনে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন গতকাল এবং গতকাল রাষ্ট্রপতি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বলেছিলেন যে আসলে প্রধানমন্ত্রী মেহমান হয়ে তার বাসায় আসছেন বাড়িতে আসছেন আসলে তার আয়োজন চলছে এবং রান্না থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক আরও বিভিন্ন ধরনের আয়োজনের খবর কিন্তু আমরা শুনেছি সেখান থেকে আমাদের সহকর্মী দেবাশিস রায় সেখান থেকে সারাদিনই কিন্তু বিভিন্ন তথ্য পাঠিয়েছেন সংবাদ পাঠিয়েছেন সেগুলো থেকেও আমরা জানতে পেরেছি বিস্তারিত তো আসলে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী যখন গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি তাকে বরণ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতির বাসায় তিনি জোহরে নামাজ আদায় করেছেন এবং সেখানে দুপুরের খাবার খেয়েছেন এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রয়েছে আমাদের হাতে প্রতিবেদনটা দেখে এসে ফিরবো আলোচনাই মামুন আমরা ছবিগুলো দেখছিলাম যে তিনি রাষ্ট্রপতির বাসায় অতিথি হয়ে গেছেন তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু যেমনটি হয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সফরে যখন যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন জনগণের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠ থাকে যে তিনি এই সফর থেকে কি বলবেন এই যে তিনি কিশোরগঞ্জে গেছেন এই সফর থেকে তিনি আসলে কি বলেছেন বা তার আগে যদি একটু যায় তাজনিন তার কিছু আগে যদি যায় যদি আমি এক যুগ আগে বা তারও কিছু আগে চলে যাই তাহলে বলতে হয় যে এই যে জনপদ কিশোরগঞ্জ মিঠামইন এই জনপদটি আসলে হাওড় এলাকা হওয়ায় বঞ্চিত একটি এলাকা ছিল এবং অবহেলিত এলাকা ছিল দুর্গম ছিল এবং যদি বলি যে এই হাওর এলাকায় যখন একসময় মানুষ যেতে ভয় পেতেন দুর্গম এলাকা হওয়ায় বা অবহেলিত এলাকা হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ পর্যাপ্ত না থাকায় মানুষজন যেতে আসলে ভয় পেতেন বা কুণ্ঠাবোধ করতেন কিন্তু এখন মানুষ হাওর ঘুরতে যায় যদি বলি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরাও আসেন এই হাওড় দেখতে হাওড়ের সৌন্দর্য দেখতে এটি আসলে সফল হয়েছে এটি আসলে সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই কেননা হাওড়ের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে গত এক যুগ বা তার কিছু কম বেশি সময়ের মধ্যে সেটি আসলে কল্পনাকেও হার মানায় বলা চলে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার মতোই অনেকটা যদি বলি আপনাকে যে আজ সরকার প্রধান কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা যারা সরকার প্রধানের কথা শুনতে এসেছিলেন তাদেরকে সরকার প্রধান কি বার্তা দিলেন হাওড় এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে সেনানিবাস যে সেনানিবাসটি আপনাকে বলছিলাম যে দুশো পঁচাত্তর একর জমির ওপরে যে সেনানিবাস উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী সেই সেনানিবাসের কারণে হাওড় এলাকার যে সার্বিক নিরাপত্তা সেই সার্বিক নিরাপত্তার উপরে কিন্তু একটি বড় প্রভাব ফেলবে হাসপাতাল ও এলিভেটেড রাস্তাসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটবে সিলেট ও ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ হবে সহজ আওয়ামী লীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে তিনি বিকেলে যে হেলিপ্যাড মাঠে যে জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু তিনি বলেছেন যে আওয়ামী লীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে এবং দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোট চেয়েছেন এবং বিএনপি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু পিছিয়ে পড়ে এবং আর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন মানুষ আওয়ামী লীগকে ভরসা করে এবং মানুষ আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে বলেই মানুষ আওয়ামী লীগকে ভরসা করে এমন কথা তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নৌকামারকে ভোট চেয়েছেন আপনি জানেন যে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এবং সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বিভিন্ন সভা সমাবেশ মিছিল মিটিং কিন্তু রাজপথে চলছে এবং বিভিন্ন যে বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরগুলো রয়েছে সেই বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরগুলোতেও কিন্তু রাজনৈতিক যে নির্বাচনের যে আবহ সেটা কিন্তু শুরু হতে দেখা গেছে তো সেই কারণে নির্বাচন যেহেতু সামনে সূত্র ধরে একটি প্রশ্ন করতে চাই আপনি বলছিলেন যে বর্তমান সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভব করেছে যে হাওড় অঞ্চল এখন এত উন্নত আমি জানতে চাই আপনার কাছে একটু বিস্তারিত বলবেন আমাকে ছোট্ট করে যে বর্তমান সরকারের আমলে আসলে কতটা বদলেছে বর্তমান সরকারের আমলে কতটা বদলেছে বা কতটুকু কাজ হয়েছে এটি সংক্ষেপে বলা আসলে খুবই মুশকিল অনেক ধরনের কাজ হয়েছে আমি যদি কিছু কি পয়েন্ট আপনাকে বলি যে অলওয়েদার সড়ক যেটি আসলে আপনি যে সড়ক সম্পর্কে অনেক সংবাদ দেখেছেন বা অনেকে সেই সড়ক ঘুরেও এসেছেন যেটি আসলে হাওড়ের মধ্যে দিয়ে যে সড়কটি দৃষ্টিনন্দন সড়ক চলে গেছে সেখানে যে অনেকে ছবি তোলেন আসলে এই অলওয়েদার সড়কটি যে হাওড় হাওড়ের সৌন্দর্য কিন্তু অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে সাবমার্জিবল বা ডুবো সড়ক নির্মাণ হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হয়েছে অনেকগুলো এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে হাওড় এলাকায় যেটি আসলে যে দুর্গম এলাকাগুলো রয়েছে বা প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে 
প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সম্প্রসারিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু সেখানেও এখন আসলে রাতের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে কিন্তু ছাত্ররা পড়তে পারে বলা চলে যে হাওড়ের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সেই উন্নয়ন আরও বেগবান হলো আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফরের মধ্যে দিয়ে এবং আগামী দিনগুলোতে এই উন্নয়ন যখন বাস্তবে রূপ নেবে তখন কিন্তু এই হাওড়ের এর যে চেহারা বা হাওড়ের যে অবস্থা সেটি আরও বদলে যাবে অবশ্যই মামুন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রাজনীতি আপনাকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর নিয়ে আলোচনা করতে স্টুডিও থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কামরুজ জামান মামুন আটাশ দিনের ব্যবধানে গ্রাহক পর্যায়ে বাড়ল বিদ্যুতের দাম এবারও সব শ্রেণীর গ্রাহক পর্যায়ে দাম বৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশের বেশি নতুন এ দাম কার্যকর হবে কাল থেকে সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে দাম বাড়ানোর আদেশ জারি করা হয় এদিকে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি উপদেষ্টা বলেছেন গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে কৃষিতে বিদ্যুৎ বেশি লাগলে আবাসিকে লোড শেডিং হতে পারে আবারও বাড়ল বিদ্যুতের দাম এবারও সব শ্রেণীর গ্রাহককে গুনতে হবে আগের চেয়ে পাঁচ শতাংশ করে বাড়তি দাম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দাম বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যুৎ বিভাগ আদেশে বলা হয় নতুন দাম কার্যকর করা হবে মার্চ মাসের বিদ্যুৎ বিলে আর এই বাড়তি দামের বোঝা চাপানো হয় প্রান্তিক পর্যায়ের লাইফলাইন গ্রাহকদের ওপরও ইউনিট প্রতি আগের চেয়ে একুশ পয়সা বাড়তি দাম গুনতে হবে এসব গ্রাহককে অনেক শ্রেণীর গ্রাহকের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি দাম বাড়ানো হয় ষাট পয়সার বেশি এতে বাড়ছে গ্রাহকের অসন্তোষ সাধারণ মানুষ তো আছেই তাদের দৈনন্দিন যা চাহিদা সেটাই তো মিটাতে পারছে না সবকিছু জিনিসপত্র দাম বাড়তেছে তার মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ালো এখন আমাদের তো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে নির্মোয়ের মানুষ আমাদের জন্য খুবই এটা অসনি मुक्तर निश्चयता राजधानी एक अनुष्ठान लोडशेडिंग शंकार कथा जान खोद प्रधानमंत्री जालानी उपदेषा जो कमती है शिल्प और कृषि के अग्राधिकार তখন বাকি আমাদেরকে বেল টাইটনিং করা লাগবে রমজান মাস আসতেছে তখন তো এমনিও প্রয়োজন বেড়ে যাবে রোজার জন্য তারাবির জন্য তারপরে গরমও বেড়ে যাবে সেই সেই জন্য তখন এটাকে আমরা কিন্তু বলি পিক সবসময় কিন্তু এটা না তো সেই জন্য আমরা যেমন আমরা চাব যে দিনের বেলা যদি শেষ করা যায় মাঝরাত থেকে তাহলে ওই সময় অন্যদিকে চাহিদা কম থাকে আমাদের আমরা সরকার তো লাভ করতে চাই না কিন্তু আমাদের ভর্তুকির একটা সীমাবদ্ধতা আছে ওর মধ্যে থেকে আমরা চাই যে যতখানি সম্ভব ভোক্তারা এটা পে করুক বড় লোক যারা আছে তাদের জন্য বাড়বে আমাদের দেশে তো এখন মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত অনেক হয়েছে না তারা একটু দিতে হবে এর আগে গত মাসে আলাদা দেশে দুই দফায় পাঁচ শতাংশ করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় ভোক্তা পর্যায়ে বারো জানুয়ারির আদেশ জানুয়ারি মাসে এবং একত্রিশ জানুয়ারির ঘোষণা কার্যকর হয় ফেব্রুয়ারি মাসে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা দেশে যখন আদানির বিদ্যুৎ আসার দিনক্ষণ প্রায় চূড়ান্ত তখন লাভের ভাগ আদানির লোকসান বাংলাদেশের এবং আদানির সঙ্গে গোপন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্রি বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থী বিষয়ক দুটি সংবাদ প্রকাশ করেছে ডেইলি স্টার কিন্তু আদানি থেকে বাংলাদেশ যে দামে বিদ্যুৎ কিনছে তার যে কম দামে অন্য কোনো উৎস থেকে কেনা যায় বা বাংলাদেশ কিনতে পারত সেরকম কোনো তথ্য সেখানে নেই তাই প্রতিবেদনগুলো বিভ্রান্তিকর বলে মনে করছেন জ্বালানি সংশ্লিষ্টরা সরকার যখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা মেটাতে কাজ করছে এবং বিভিন্ন বিকল্প থেকে তার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে সময় দেশের শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার গত সাতাশ ফেব্রুয়ারি লাভের ভাগ আদানির লোকসান বাংলাদেশের এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি আদানির সঙ্গে গোপন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থী বিষয়ক দুটি সংবাদ প্রকাশ করে আঠাশ ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনে দাবি করা হয় দু হাজার সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম বাংলাদেশ সফরের দুই মাসের মাথায় এগারো আগস্ট আদানি পাওয়ারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে পিডিবি প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ভেতরেই একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার প্রস্তাব ছিল আদানির কিন্তু সমঝোতার দুই বছর পর দু হাজার সালে যখন দেশে বেশ কয়েকটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলছিল সরকার ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোড্ডা জেলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি কেন করেছিল এর কোনো যৌক্তিকতায় খুঁজে পাওয়া যায় না এতে চুক্তিটি 
অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং শুধুমাত্র আদানি গ্রুপের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করেই তা করা হয়েছে প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয় আগামী পঁচিশ বছর আদানির বেঁধে দেয়া দামেই উচ্চ মূল্যে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হবে বাংলাদেশ তবে এ বিষয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন দাম ওঠানামা করবে আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দামের ওপর যা চুক্তি হয়েছে তাই থাকবে সেখানে তো ব্যস্কম হবি এটা ডিপেন্ড করে ওয়ার্ল্ডের প্রাইসের উপর ইন্ডেক্সের উপর এদিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ প্রতিযোগিতামূলক দামে রপ্তানি করতে বদ্ধপরিকর বলে দাবি করেছে আদানি গ্রুপ ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে দাবি করা হয় আদানি বাংলাদেশ থেকে বেশি লাভ করে নিচ্ছে গোটা রিপোর্টে তেমনটাই আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আদানি থেকে বাংলাদেশ যে দামে বিদ্যুৎ কিনছে তার চেয়ে কম দামে অন্য কোনো উৎস থেকে কেনা যায় বা বাংলাদেশ কিনতে পারত সেরকম কোনো তথ্য নেই সেখানে এ বিষয়ে সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে আদানির বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে ফলে এই বিদ্যুৎ যখন তখন ব্যয়বহুল তেল চালিত কেন্দ্রগুলো থেকে বিদ্যুৎ কেনা কমবে এতে ভর্তুকিও হ্রাস পাবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের অধ্যাপক ড ম তামিম বলেন বর্তমানে আমদানি করা গ্যাসে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে খরচ হচ্ছে আদানির বিদ্যুৎ তার চেয়ে সাশ্রয়ী আর কোন রকম বিনিয়োগ ছাড়া বাংলাদেশ এই বিদ্যুৎ পাচ্ছে যা ইতিবাচক এ অবস্থায় মার্চের শুরুর দিকে যখন আদানির বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসছে তখন ডেলি স্টারের প্রতিবেদনগুলো বিভ্রান্তিকর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা এখনই রাজনীতিতে ফিরছেন না বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তিনি স্থায়ীভাবে মুক্ত হলে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে ফেরার বিষয়টি দল ভেবে দেখবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব সরকার পতন ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন জনগণকে সংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে হটানো হবে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন দলটির মহাসচিব স্থায়ী কমিটির সদস্য সিনিয়র নেতারা দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন কিনা গণমাধ্যম কর্মীদের এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল জানান বিষয়টি নির্ভর করছে বেগম জিয়ার স্থায়ী মুক্তির ওপর সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন চলমান অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনায় দায়ী এত বেশি দুর্নীতি পড়ার মধ্যে এরা সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রশ্নবিদ্ধ করে ওনলি ওয়ে সরকারকে চলে যাওয়া এদিন বিকেলে সিলেট ও খুলনা বিভাগের সাবেক ও বর্তমান দলীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতন ঘটানো হবে এর আগে সকালে যুবদলের নতুন কমিটির নেতাকর্মীদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি মহাসচিব বেগম জিয়ার মুক্তির কোন পথ নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে সরব রাজনীতির মাঠ একের পর এক চলছে সভা সমাবেশ মঙ্গলবার সাভারের তেতুলঝরা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি নেতারাই বেগম জিয়ার মুক্তি চান না তাই তারা আদালতে যাননি আদালতে যাওয়া অথবা রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া বেগম জিয়ার মুক্তির কোনো পথ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি নিজেরা গ্রেপ্তার হলে আদালতের জন্য যান আর তাদের নেত্রীর জন্য সাতাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধার জন্য তারা আদালতের দরকার যায় না একমাত্র স্থায়ী মুক্তি হয় বেগম খালাদের যদি আদালত যদি মুক্তি দেন বা আর একটা পথ হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া পরে সাভারের হেমায়তপুরে বইমেলার সমাপনে অনুষ্ঠানে যোগ দেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতে চায় সরকার আর যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকার করে তারাই টেক ব্যাক বাংলাদেশ চায় অনেকে বলেন টেক ব্যাক বাংলাদেশ আমরা বলি গো ফর অন বাংলাদেশ একেবারে দেশের শত্রু যারা দেশকে ভালোবাসে না যারা দেশের বাংলাদেশের প্রত্যেকটির প্রতি এখনো যাতে বিশ্বাস নেই তারাই বলেন যে বাংলাদেশের পাকিস্তান ভালো ছিল 
এদিকে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে চীনের কোনো আগ্রহ নেই তিনি আরও জানান চীন বাংলাদেশের কৌশলগত উন্নয়নে অংশীদার হতে চায় বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ একটি উন্নত দেশের রূপান্তরের যে স্বপ্ন আমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে তারা উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে থাকতে চায় তারা কখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাথা ঘামায়নি ভবিষ্যতেও কখনো ঘামাতে চায় না দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে মাছ শিকারে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা অথচ দিন এনে দিন খাওয়া জেলেদের ঘরে পৌঁছেনি এক ছটাক সরকারি সহায়তার চাল জেলেরা বলছেন প্রতি বছরই সময় মতো সহায়তা না মেলায় জীবন ধারণে কঠিন হয়ে পড়ে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বরিশাল চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর ভোলা কটুয়াখালী ও বরগুনার ইলিশের ছয়টি অভয়াশ্রমে শুরু হচ্ছে মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা শেষ সময়ে মাছ ধরা শেষ করে জেলেরা জাল ও মাছ নিয়ে তীরে ফিরতে শুরু করেছেন দীর্ঘ সময় জালের সঙ্গে জলের সম্পর্ক থাকবে না বলে মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাধি গোছানো ব্যস্ত অনেকেই এদিকে নিষেধাজ্ঞার সময় সংসার চালানো নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় জেলে পরিবারগুলো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বরাবারের মতো ব্যয় ও দাদুনে ঋণের টাকা পরিশোধ নিয়ে অনেকটা আতঙ্কে দিন কাটে তাদের নিবন্ধিত জেলেদের অভিযোগ যথাসময়ে দেয়া হয় না সরকারি সহায়তা আমার ব্যবসা ছাড়া জাল ভাই আমি জাল ভাই ছোটগুলো আমার কার্ড এতটাই চার বছর যে দিন কাট করে না কার্ড আমার পাই নাই পাই আমরা হেটে সময় নিশ্চয় শেষ হয়ে যায় হেয়ার পর যে সময় আমরা কর্মকর্তা জামু সেই সময় যদিও সীমিত কিছু দেয় चलते नारायणगंजे अग्निकाण्डे कैमिकल और स्पेनिंग कारखान विपुल संख्यक मालामाल पड़े गतर घटना घटे মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের তিনগাঁও এলাকায় এইচপি কেমিক্যাল কারখানায় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড প্রসেসিং প্ল্যান্টের নিচ তলায় হঠাৎ আগুন লাগে লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারপাশ আতঙ্কে ছোটাছুটি করেন শ্রমিকরা অগ্নিকাণ্ডের আগে কারখানায় কাজ করা শ্রমিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবাই দুপুরের খাবার খেতে বাইরে যান এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি साधारण मजूदकृत विपुल सूता और तुला अमर एकुशे बेलार शेष दिन निजे पचंद बी कीनते उपचे पड़ा भीड़ तब शुद्ध बी मेलाते नये सारा बचरे बर आवेदन थकुक एमटाई प्रत्याशा करें संश्लिष्टरा পর্দা নামছে অমর একুশে বই মেলার শেষ দিনে তাই মেলায় ভিড়টাও ছিল ছোক প্রকাশকদের মিলন মেলায় শেষ দিনে স্টলগুলোতেও ধরা দেয় লেখক পাঠকদের নানা মুহূর্ত মেলার শেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্টলে আসেন লেখকরা আর তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় পাঠকদেরও 
করোনা মহামারীর কারণে দুই বছর পর বিধি নিষেধ বিহীন মেলায় অংশ নিতে পেরে খুশি লেখকরাও নতুন নতুন পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নতুন নতুন লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এটাই তো আমাদের জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি কেউ কিনছে কেউ স্বপ্ন বুনছে একামিতে কিনবে কেউ তালিকা নিয়ে যাচ্ছে प्रकाशित मोट बर संख्या तीन हजार मेला मास मेलार बी तो जो सारा बचर मन खोरक তবে না সার্থক হবে অমর একুশে বইমেলার এবারে আয়োজন অমর একুশে বইমেলা থেকে আফরোজা মৌটুসি সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন রাতের সময় ক্রিকেটের খবর বাংলাদেশ ইংল্যান্ড হাই ভোল্টেজ সিরিজ শুরু কাল প্রথম ওয়ান ডে ঘিরে টিকিটের ব্যাপক চাহিদা ক্রিকেট প্রেমীদের মাঝে এদিকে ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দু দল ইংল্যান্ড বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও ঘরের মাঠে ওয়ান ডে ফরম্যাটে বাংলাদেশ আছে দারুণ ছন্দে সবশেষে সিরিজেও টাইগাররা হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে এই সিরিজ দিয়ে কোচ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশে অধ্যায়ে অভিষেক হতে যাচ্ছে চান্ডিকা হাতুর সিংহের ম্যাচকে সামনে রেখে আজ সকালে ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছে টিম টাইগার একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছেন সাকিব মাহমুদুল্লাহ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আর বিএনপি জামায়াত জ্বালাও পোড়াও করে কিশোরগঞ্জের মিঠা ময়নের সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী আবার অভোট চাইলেন নৌকায় দুই মাসের ব্যবধানে গ্রাহক পর্যায়ে আবারও বাড়ল বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি কাল থেকে কার্যকর গরমে লোডশেডিং এর ইঙ্গিত উপদেষ্টার এবং মাঝরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা শুরু দিন এনে দিন খাওয়া জেলের ঘরে পৌঁছে নিয়ে এক ছটাক চালো প্রতি বছরই সময় মতো না মেলায় জীবন ধারণ হয়ে পড়ে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়